அவர்களே அருமையான தலைப்பு ரொம்ப அழகா வந்து பேசிட்டு போனாரு கண்ணதாசன் ஐயா அடேங்க அப்பா எத்தனை பேர் பசியால இருக்காங்க பட்டினியால இருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு சோறு போட்டீங்க கொரோனால அவ்வளவு கோபமா பேசிட்டு போனீங்களா எத்தனை பேருக்கு சோறு போட்டீங்க கிடையாது அடுத்து பெயர் பலகையில ஹிந்தி இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்குது தமிழ் இல்லையே சரி ஹிந்தி இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்குது எல்லாத்தையும் எழுதினாங்களே நீங்க போய் அடிச்சுட்டு தமிழ் எழுதிட்டு வந்தீங்களா கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு கோவப்படுறீங்க சாமியே சைக்கிள்ல போதுங்க பூசாரி புல்லட்டு கேட்டானா அந்த மாதிரி கதையா இருக்குது இவங்களுக்கு ஒரு வேலையும் செய்யறது கிடையாது ஆனா கோவத்தை மட்டும் பாருங்க நான் கேக்குற அந்த அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஒரு பாட்டி வந்து கேட்டாங்க நான் இட்லி தான் கொடுக்க முடியும் நான் வந்து நெய் ரோஸ்ட் வாங்கி தர முடியாது அப்படி நீ நெய் ரோஸ்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அப்புறமா உன் கோவத்தை வெளிக்காட்டி இருந்தீங்கன்னா நாங்க ஒத்துக்கிட்டு இருப்போம் நடுவர் அவர்களே இவங்களுடைய கோபம் நியாயமானதான் இட்லிய நாலு இட்லி வாங்கி கொடுத்துட்டு நெய் ரோஸ்ட் என்ன பெறும் ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா பெறுமா அந்த நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுக்காம உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த கோபம் நான் கேட்கிறேன் நடுவர் அவர்களே வந்து சொன்னாங்க இன்னைக்கு நாட்டுல பாதுகாப்பு இல்லை உங்களுக்கு எப்படி சிரிப்பு வருது நான் ஒன்னு கேட்கிறேன் நடுவர் அவர்களே ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிட்டு தவறான பேர்களை எல்லாம் பதவியில உட்கார வச்சுட்டு அப்புறம் பாதுகாப்பு இல்ல பாதுகாப்பு இல்லைன்னு எங்களை வந்து கேட்டா நாங்க என்ன பண்ணுங்க சிரிக்கத முடியும் உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் இவ்வளவு பெரிய போஸ்டில் இருந்துட்டு லஞ்சம் வாங்குறியா அப்படின்னு பார்த்து கேட்கறேன் அவரு என்ன பார்த்து சொன்னாரு இந்த போஸ்ட் வரத்துக்கே நான் லஞ்சம் கொடுத்துட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு காலம் இப்படி இருக்கா இல்லைங்களாங்க டேபிளுக்கு மேல வாங்கினா சம்பளம் டேபிளுக்கு கீழே வாங்கினா கிம்பளங்க இன்னைக்கு சூழல் இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இவங்க எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு வராம என்ன செய்யும் நடுவர் அவர்களே யோசித்து பாருங்க ஒன்னும் பெரிய விஷயமே இல்லைங்க நான் ஒன்னு சொல்றேங்க இப்ப சமீபத்துல நம்மளுடைய கலைமாமணி பாடல் ஆசிரியர் எஸ்பிபி அவர்கள் இறந்துட்டாருங்க நம்ம எஸ்பிபி ஐயா இறந்ததுக்கும் அமைச்சர் எஸ் ஆர் பாலசுப்ரமணிய வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு நபர்களை நீங்கள பதவியில உட்கார வச்சிருக்கீங்களே உங்களை எல்லாம் பார்த்தா என்ன <laughs> செய்ய <laughs> போது <laughs> 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 எங்கள் ஊரில் ஒரு அறுபது வயசு கிளவி கூட்டிகிட்டு போகுது எதை இன்ஸ்பெக்டரை என் பேத்தியை பத்திரமாக கூட்டிகிட்டு போகலான்ட்டு வந்திருக்கேங்க ஸ்டேஷனுக்கு ஏய் இன்ஸ்பெக்டரு இருந்தாலும் பொம்பளை பிள்ளை தானுங்க தப்பு பண்ணுறவ இன்ஸ்பெக்டர்னா பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு யார் கிளவி ஏப்பா கேட்குறேன் இதனை பார்த்தா சிரிப்பு தான் வருது கிளவி வந்து இன்ஸ்பெக்டருக்கு பாதுகாப்பு செக்யூரிட்டி கார்டு யார் அறுபது வயசு பாட்டி இன்னைக்கு சூழல் இது மாதிரி இருக்கிறப்ப ஏன் சிரிப்பு வராது இவங்க கோவப்படுறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது நடுவர்களை கோர்ட்டில் எத்தனை வழக்கு இருக்குது இன்னைக்கு நீங்கள் போய் கோர்ட்டில் நிஜமாகவே போய் நின்று பாருங்க வாதியும் செத்து போகிறான் பிரதிவாதியும் செத்து போகிறான் ஆனால் வழக்கு மட்டும் சாவதில்லை நடுவர் அவர்களே இவங்களுடைய கோபம் என்ன செஞ்சிச்சு ஏதாச்சும் இவங்களுடைய கோபம் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தால் நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய கோபம் நியாயமாக கோபம் என்பது பயிர் கடன் வாங்கினா வீட்டாண்ட வந்து ஜீப் எடுத்துட்டு வந்து பேங்க் மேனேஜர் அப்படி பேச்சு பேசுறான் ஆனா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்ல நீரவ் மோடின்னு ஒருத்தன் கோடி கோடியா கடன் வாங்கிட்டு ஊருக்கு ஒதுக்கு போறமா போய் உட்கார்ந்து இருக்கா நடுவர் அவர்களே அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு உங்களால முடியல உங்களுடைய கோபம் என்ன நியாயமான கோபம் என்னுடைய கேள்வி நடுவர் அவர்களே இன்றைய நாட்டினுடைய நிலை கண்டு எங்களுக்கு சிரிப்பு சிரிப்பா வருது என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்